Witam hodowczynie i hodowców. Skończyliśmy sezon 2021. Musimy zrobić też filmik o podsumowaniu tego 2001, ale teraz zaczęliśmy sezon już 2022. Moje zaczęły się pierzenie. To jest wiadomo, każdy hodowca dobrze wie, że to jest bardzo ważne i istotne w dalszej hodowli gołębi lotowych, żeby były dobrze wypierzone. No i trzeba do tego się bardzo mocno przyłożyć. Pokażę dzisiaj jak ja to robię. Ja to robię trochę inaczej. Nie chcę, nie, nie spieszę się u gołębi z szybkością ich pierzenia. Nie podaję żadnych środków takich, które przyspieszają, że mają wyrzucać tam po 2-3 pióra. Ja pierzę swoje gołębie do końca grudnia. Uważam, że 1 stycznia już powinny być gołębie wypierzone. Ostatnie pióra wyrzucone z ogona. No i tak robię. Nie? Pokażę jak u mnie się te gołębie pierzą. Teraz mówię. Tu już, są, tu, już jest, tu już jest kilka przerzuconych rocznych gołębi, znaczy rocznych z tego roku, ale na przyszły rok będą roczniakami, które, które uważam, że są samcami. Na razie tam, mam jeszcze tam kilka, wpuszczam ich, żeby tam, bo wiadomo, że niektórych nie rozpoznają, że Andrzej jest na wczasach, muszę go wziąć, żeby mi porobił też te badania tym gołębią. To jest akurat samiec, pierzy się, jest, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć do wywalenia ma. Zależy mi na tym, żeby właśnie się pierzyły, żeby te piórka były twarde, elastyczne. To jest bardzo ważne. Piękny samiec. To jest akurat senem Mikeja. Tutaj mam, pokaż wam, jak się pierzą. Widzisz, ja to chodzi o tą kąpię, nie wstawiam też co drugi, trzeci dzień. Staram się jak najwięcej tą kąpieli stawiać, żeby jak najwięcej się kąpałem. Nie chcę ich tak za bardzo łapać, bo wiem, że ich to bardzo swędzi i nie jest to dla nich takie miłe, żeby je łapać, nie? Też tak postaram, tak, tak staram się w gołębniku teraz w ten czas okres bierzenia przybywać jak najmniej, żeby miał jak najwięcej spokoju, nie denerwowały się, żeby mi nie latały po gołębniku i żeby nie latały, żeby mi się nie płoszyły. Nie? I wchodzę tylko podłogę, sprzątam na razie tutaj na, na tym młodą, oni skończyły karmić, już miałem tam podsadzane, część tam por, porozsyłałem. No, codziennie im daje świeży gryt, gryt daje im od z ID. A pokaż ten gryt. Tu mam, tu mam, tam mam te wiseczki sypie, widzisz? No to codziennie, a tu daje ten, ten gryt. Gryt daje codziennie, pokaż. świeży, sypuje z ID. To bardzo jest takie fajne, bo to jest też, też pięknie pachnie, zobacz jak pachnie. A no? No lepiej się pachnie. Faktycznie. Jest to bardzo wydajne, jest on, kosztuje parę groszy, bo nie jest ani brytem, ale jest bardzo wydajne. Jak się daje tylko tą łyżkę dziennie, na, bo to jest, on tutaj jest przepisane, żeby podawać jedną łyżkę na 20 gołąbków, nie? Ja ich tutaj mam około 20 i powiem szczerze, że nie chcę mieć więcej, więcej tu samców jak 20 na tym gołemniku. Miałem tam w tym roku 32 i było za ciasno, nie? moim zdaniem. Nie? Ja tutaj chcę, żeby było tu 20 samców, to one wszystkie będą zamknięte cele karmię wiadomo w celach karmę to jest podejść pokażę jaką podaję produkty to też pokażę tam na górze w większości to jest to co zostało z, z lotu ale podoba mi się fajnie że się pierzą ładnie się pierzą ładnie ten ładnie zrzucają zdrowiutkie wesołe są puszczam ich czasami ze 2-3 razy w tygodniu wypuszczam ich na nadal boję się trochę że jaszczą ich Wiesz, się boję. Te, co są bardzo mocno rozpierzone, to nie wychodzą, nie? Tu jest... Yy... A ten jaki patrzy na szyi, nie? No już tak się... To, no, pierzy się ładnie, się pierzy. Bardzo ładnie zrzuca, pod niego zresztą. Oni teraz jest bardzo ważne, żeby one były A mega tak zrobiście zdrowe, nie? Tak, głębie zrzucają pióra, upierzenie i trzeba do tego bardzo, bardzo mocno przyłożyć uwagę, uwagę, bo to jest bardzo dla nich ważne. To jest ich, wiesz, to... To jest ich ubranie tej pióra, no to jest, to one muszą się ładnie wypierzyć, mi pokrywę, luta, ogon, wszystko, no. ale fajnie, bo są zdrowe, są czerwone nóżki, dziubki, dziubki białe, zero jakikolwiek tam antybiotyków, takich z tym nie podaje nic, mówię, no przyjedzie Andrzej z czasów, to sobie ich przebadam, akurat te, co są samce, zrobię badanie im, e, takie na wszystkie te, czy coś nie mają, coś w nich nie siedzi, wtedy po pierzeniu, jak wypierzam się, to dopiero wtedy będę coś tam kombinował przed sezonem, ale to też będzie następne badanie zrobię, bo to przed sezonem też, nie? Ale staram się, żeby one nie miały żadnych antybiotyków, bo to wszystko wychodzi na pióro później, nie? Antybiotyki jak się podaje, nie? I bardzo źle to wygląda. Idziemy tam, przejdziemy teraz do drugiego gołębnika. Tutaj jeszcze w tym starym gołębniku na górze mam też kilka samców, jest tutaj yy, też ponad, ko ponad 10 chyba, 11 czy 12 samczyków. 
tak samo też są pierzone, też im tu nie przeszkadzą. Taka sama sytuacja jak tam w tamtym gojemniku. To samo kąpiel jak najczęściej, żeby się kąpały. No to samo wszystko robię co tam, nie? Bardzo wielką wodę wiadomo samcami notuję. Na to do nich uwagę przywaram bardzo mocno. Na tym właśnie się zastanawiam z tą szczególną obrączką i to po roku fajnie siadam dwa razy. Nie, to na to czekaj do zoku. Na tym głębią w tym roku mi bardzo fajnie siadał ten gołąb na stare. Zdobył chyba dwa czy trzy, trzy, trzy dyplomy, chyba zdobył ten gołąb tutaj takich dużo czołowych ma konkursów. I on jest z 17 roku i się zastanawiam, nie wiem czy jeszcze w przyszłym roku nim latować, czy już go do rozpłodu przerzucić. To jest syn Beckhama, brat sznurka tej mojej samicy. A czemu do rozpłodu? No bo wiesz, on już, no teraz jest w 2017, to 2022 będzie miał 5 lat. Grosik to już jest za 5 dużo? Lat. Na latanie? No, to tak, nie chciałbym go zgubić, nie wolałbym go mieć. Mam nadzieję, że ten, ale muszę się jeszcze nad nim zastanowić. Teraz pokażę jakie karmy daje. Van Robeysa 186. Ta karma wygląda tak. To jest karma pierzeniowa moja, od którą, z którą pierzę już tą karmą kilka lat gołębie. Jestem mega z niej zadowolony, z tej karmy. Naprawdę pierzę nią. Do tego dodaję różnie, dodaję, zazwyczaj dodaję olej liniany na karmę. Dodaję, tam pozostawały mi produkty właśnie z ID, na przykład probiotyk mi został, to podaję ten, ten, ten proteinę, to jest białko, wiadomo, że białka jest dużo potrzeba, to podaję im też, to gołąbką podaję im z ID probiotyk, też im podaję do, jak, jak na tą karmę, ale to jest podawana, ta karma jest właśnie z olejem lenianym. Staram się też tak nie za dużo, bo ja nie wiem, czy to tak dobrze jest właśnie, żeby one te gołębie mocno tak nadawać. Ja nie daję maślanki, więc jest dobra i nie daję akurat maślanki, wydaję probiotyk, albo tu mam też z Centrum Zdrowia Gałębi Energo Probiot, jego się rozpuszcza w wodzie. Fajny jest też. Uważam, że, że chyba to jest właśnie, żeby te gołębie wierzyły się w swoim tempie, żeby nie narzucać im, żeby one takie nie przyspieszały. Niektórzy tam się chwalą, że te gołąbki po 3-4 pióra wyrzucają na raz. Ja kiedyś któregoś roku tak zrobiłem, powiem Wam szczerze bo chciałem szybko, szybko, to nie, to musi być tak jak leci to i nie ma co szybko, szybko robić. To to podaje ziół, wiecie, że bardzo mało podaje ziół, też teraz gołębie do mnie podaje, podaje moregano, e, też z Centrum Zdrowia Gołębi, ra, dwa razy w tygodniu i podaje im witaminy. Witaminy też mam z Centrum Zdrowia Gołębi, jest to multivitamina, to też podaje. Kolega tam na filmiku fajnie mi podpowiedział, żeby podawać witaminę D i K2, też zacząłem ją podawać, kupiłem ją, i zacząłem ją też go ją podawać. I tak to u mnie wygląda z pierzeniem. Mało teraz wchodzę, mówię do gołębnika, staram się im nie przeszkadzać. Niech one się pierzą e, swoim tempem i nie, nie płoszą mi, żeby były spokojne. I wiadomo, no one teraz po bardzo ciężko znoszą gołębie. Nie? No i gryt jest też sam. ID podaje ten gryt. Pokaż ten gryt. No to, to jest ten sam, ID. Co tam pokazywałem Ci? A, to jest no, no dobra, to jest to sam, który masz wiesz. u góry i na dole. Tak, na górze i na dole mam. Gołębiom rozpłodowym e, mieszam tą karmę pół na pół z tą karmą, nie? Rozpłodowym. Z tą, to jest lekko taka sprawna. I z tą karmą mieszam pół na pół, no bo to jest jednak... E, wiesz, mam wszystkie gołębie pierzyć na tej, ale tą karmę lotniki pierze z tego tej na tej karmie, nie? A tą mieszam pół na pół z gołębiami. Rozpłodowe. Głębie rozpłodowe to, to też już mam poprzerzucane, porozdzielane, wszystkie są po, po tym, także no, co, też im porobię badania, jak tylko porobię, no co, z kilkoma głębiami z rozpłodu muszę się rozstać, nie popaliło, przestanę się z nimi, no, troszeczkę mi zostało takich późniejszych gołąbków, to coś tam doadoptuję, z, włożę tam właśnie te lotniki, chciałem, kurusika włożyłem do rozpłodu e, i tak zastanawiam się jeszcze nad tym gołębiem też, tym, co na, na A ile masz w rozpłacie no, Teraz na chwilę obecną jest, tam jest 10 bo 12, jak grosik doszedł to jest 13 i będzie w przyszłym roku grosika syn, bo on był bardzo późny głębie w tamtym roku, wychowany mnie w tym roku, pewnie mnie nie, po prostu on sobie siedział, rozwijał się i on będzie, to będzie 14 głębie w rozpłacie, 14 pan, tak sobie robić, nie? To ile młodych na następny rok? 
do lotu? Tak bym chciał się pobawić w przyszłym roku gołębiami młodymi. Coś tam e, troszeczkę mm, naruszyli moją taką dumę sportowca i w przyszłym roku się przyłożę na gołębie młode, uchowam sobie. Wiem, że nie ma, nie ma co, trzeba uchować ze 120 młodych, żeby walczyć i mam, myślę, że tam sobie z, z 60 gołębi mam to na końcu gołębniki za ciemnie. Taką mam, na razie mam takie plany i też e, właśnie mówię, no tak bym chciał zrobić powalczyć trochę na młode, bo na młode zaczyna się robić lepsza waloryzacja jak na gołębie stare. Na stare coraz mniej tych gołębie, coraz mniej ludzi tam chętnie takich do tego, ale zobaczymy. Na razie to jest wszystko w planie. Też planuję, bo tam, no jednak ktoś tam kiedyś mi napisał, że wrócę do tych samic i tak planuję, jednak tych samic brakuje. Na niektórych lotach mam fajne te samice roczne i ten myślę, że może, może też na razie, ale nie wiem jak to będzie. 12 samic uruchomię sobie w przyszłym roku na klasyka, ale to też tam one są na samym końcu, siedzą jest tam 20 chyba 3 tych młodych samic ale to też tak na razie myślę, no to zobaczymy jak to będzie nie? na razie jestem skoncentrowany na tym, żeby one się fajnie wypierzyły żeby wszystko było ok ja tam pomówię, mówię szczerze, nie gotuję żadnych herbatek gołębią robiłem to, nie daję żadnych warzyw, jakiś tam nie robię kuracji jakichś marchewkowych, nie wiadomo jakich Uważam, że gołębie są ziarno jady. No. Niektórzy to skrytykują, niektórzy nie. Trzymają się w zdrowiu, badam sobie co 3-4 razy w roku badam te gołębie. Naprawdę nic mi nie wychodzi tam jakichś dziwnych rzeczy. Jak podawałem jakieś tam marchewki, to czy coś, to zawsze coś tam było. No i nie używam tych granulatów, nie? Żadnych takich, nie? To wszystko karma. No mówię, to co do pierzenia, to podaję eee, właśnie ten. K kąpię je w soli tej właśnie dla ludzi takiej. Kup kupuję w aptece. Muszę Wam pokazać, bo mam poprzesypowano miałem, ale przyszłym na następny film tak ten co pokażę jak ona wygląda, bo dużo ludzi się pyta. Tam jest y, żelazo, magnes tej soli w tym kąpie, gołębie się kąpie. Dodaję tylko takiej do koloru, żeby miała ten kolor, bo jak jest czysto przejrzysta biała, to nie chcą się kąpać. Nie? <śmiech> ale jest dobra. A powiedz mi, bo ktoś pytał o ten chyba o ten wlot, co tutaj masz na tym To tym taki pan wniku. mi robił na zamówienie, miałem ten wlot robiony. Nie wiem czy ten pan z Krakowa zapomniałem teraz, przepraszam nazwiska robił mi na zamówienie to, ale to kilka lat temu, to było 5-6 lat temu mi zrobił, to przywiózł taki fajny pan, też jest hodowcą e, gołębi, no i on mi to robił na zamówienie. To jest piękne hobby, naprawdę piękne hobby, piękna pasja, tylko że najgorsze jest to, że to dużo ludzi, to dużo ludzi, no to drogie jest to, no nie ma co, co, co świrować, no. ja widzę sam po sobie, z mniejszych hodowle będę miał mniejsze koszta, to nie jest tak, no, czy masz 100, czy masz 60, to jest na podobnym temat. No ale to trzeba mieć naprawdę zawzięcie. Ja kładę się spać, myślę o gołębiach, budzę się, myślę o gołębiach, nie? Choroba zawodowa. A o mnie? Też, tam w międzyczasie. W międzyczasie. Od samego mnie. No, no, ale mówię, no często właśnie z tymi gołębiami łączę je, po śnie nie mogę, nie, nie mogę zasnąć, łączę je tam w głowie. Cuda wianki, nie? No u ludzi, jak gdzieś tam gdzieś poleciało, ktoś jakoś tam coś fajnie powie, że gdzieś poszedł, to patrzę, sprawdzam po jakich, żeby tu dopasować z powrotem, czy jak to u mnie wyszło. No, no nie wiem, no, a w tym roku no, no, tych gołębi młodych były bardzo wymagające, bardzo wymagające, naprawdę już nie pamiętam takiego sezonu, nie wiem czy tam u nas, ale niektórzy fajne mają tam wyniki, a u nas naprawdę wymagający taki, że tyle młodych ale to coś... wszędzie pisali, to pisali, że, że ale... z całego świata w sumie informacje ale w tym, takie, tyle... że ciężkie są loty ciężkie. w tym sezonie. Ciężkie bardzo, ale powiem wam, że tyle gołębi co w tym roku, to ja jeszcze chyba żadnego roku nie nagubiłem na młodych. Ile zgubiliśmy łącznie? No jest dużo, ponad 20, no przecież nie, nie? 53 zgłosiłem, na chwilę obecną mam 30... Ale zaczęło latać od razu mniej, no, chyba 30, nie 50, 30 chyba 7 jest wszystkich, czy 36, musiałbym zobaczyć. Mhm. No to dużo zgubiłem, nie? Ale i koło domu jak wypuściłem wszystkich 78, nie? A 53 to zobaczyłem ile koło domu zginę. A teraz tak mówię trochę nieładnie, no bo nie chcę tak sprzątać, nie przeszkadzam gołąbkom, żeby one się fajnie pierzyły, na tym bardzo mi zależy, nie? Przykładajcie hodowcy tam młodzi, którzy zaczynacie bardzo dużą uwagę do pierzenia, luz w gołemniku, zobaczcie jaki ja mam luz w gołemniku. Ja uważam, że tam jest za ciasno, jak jest 20, luz gołemnik to jest podstawa. Muszą mieć miałem. Ja byłem u to wielu hodowców, ale pierwszego, którego taki byłem, na co zobaczyłem taki luz, to normalnie aż mnie zatkało to Bogusia Kozdorowskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Jak wszedłem pierwszy raz, pojechałem po gołębki do niego, to był taki luz w gołemniku. Tam było tak widać, że te gołębie naprawdę ch chciały siedzieć w tym gołemniku. Nie? I od razu przyjazd był, rok, redukcja i widzę, że tego gołębie naprawdę, jak mają los, to i nie giną też takie. I u młodych musi być to samo. Już miałem taką, że może za dużo, za mały ten gołębnik był na te młode, nie wiem, bo tam miałem kiedyś dwa złączone. No ale nic, pozdrawiam, lajkujcie, łapki w górę, 
subskrybujcie. Na razie, hej.